எவ்ரிவான் இன்னைக்கு வந்து மார்னிங்லேருந்து வீடியோ எடுத்துகிட்ருக்கேன் காலையில் அக்கா வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு நாலு பிரெட் ஸ்லைசஸ் இருந்தது ஸோ அதை வச்சு பிரெட் ஆம்லேட் அவள் போட்டுட்ருக்கா அம்மா வந்து பிரேக்ஃபாஸ்ட்டுக்கு வந்து சப்பாத்தி அதுக்கப்புறமா வந்து கொடை மிளகா முட்டை மசாலா அது வந்து பண்ணியிருந்தாங்க முட்டை மசாலா நான் தான் பண்ணியிருந்தேன் கொடை மிளகா முட்டை மசாலா ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும் அது வீடியோவில் அட்டாச் பண்ணியிருக்கேன் பாருங்கள் இந்த பிரெட் ஆம்லேட் வந்து ரொம்ப ரொம்ப ஈஸி அதாவது ரெண்டு முட்டையில் வந்து பச்சை மிளகா அதுக்கப்புறமா வந்து கொத்தமல்லி மஞ்சத்தூள் மிளகாய் தூள் உங்களுக்கு வேணும்னா ஆனியன் கூட ஆட் பண்ணிக்கலாம் இதெல்லாம் போட்டு நல்லா பீட் பண்ணிவிட்டு பிரெட் மிளகா நல்லா ஸ்ப்ரெட் பண்ணிவிட்டு உங்களுக்கு வேணும்னா ரெண்டு சைடுமே ஸ்ப்ரெட் பண்ணிக்கலாம் பட் இவன் வந்து ஒரு சைடு தான் பண்ணியிருக்கா அக்கா ஸ்ப்ரெட் பண்ணிவிட்டு திருப்பி போட்டு நம்ம ரோஸ் பண்ணி எடுத்தால் நம்மளோட பிரெட் ஆம்லேட் ரெடி ரொம்பவே டேஸ்ட்டாக இருக்கும் இது இந்த சைடு வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம வேர்க்கடில் வந்து அவிச்சிட்ருக்கோம் குக்கரில் வச்சு வேர்க்கடில் அவிக்க அவிக்க வைக்கிறோம் நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்திங்கன்னா கொடை மிளகா முட்டை மசாலாவுக்கு எல்லாமே கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் வெங்காயம் தக்காளி பச்சை மிளகா கொடை மிளகா கொத்தமல்லி இது எல்லாமே கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் இப்போ வந்து ஒரு கடாய் வச்சு அதில் வந்து ஆயில் ஆட் பண்ணி ஆயில் கூடவே வந்து சோம்பு போட்டிருக்கேன் சோம்பு நல்லா பொறிஞ்சு வந்தோன்னு நம்ம கருவேப்பில் ஆட் பண்ணிக்கலாம் இந்த முட்டை மசாலா வந்து ரொம்பவே டேஸ்ட்டாக இருக்கும் இது சப்பாத்தி கூட ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும் நீங்கள் இது வந்து டின்னர் கூட செஞ்சு சாப்பிடலாம் சப்பாத்தி கூட ரொம்பவே டேஸ்ட்டாக இருக்கும் ஸோ இப்போ கருவேப்பில் போட்டாச்சு கருவேப்பில் சோம்பு நல்லா பொறிஞ்சதுக்கு அப்புறமா நம்ம வெங்காயம் வந்து நீட் நீட்டாக கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் அதுவும் ஆட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ வெங்காயம் வந்து ஓரளவுக்கு வதங்கணும் நம்மளுக்கு வதங்கினதுக்கு அப்புறமா தக்காளி எல்லாமே ஆட் பண்ணிக்கலாம் இது கூடவே வந்து நான் வந்து பச்சை மிளகாவும் ஆட் பண்ணிக்கிறேன் இப்போ வெங்காயம் நல்லா வதங்கினதுக்கு அப்புறமா தக்காளி ஆட் பண்ணுறோம் தக்காளி ஆட் பண்ணிவிட்டு நல்லா வதக்க போகிறோம் இப்போ இந்த டிஷ்ஷுக்கான உப்பையும் வந்து இந்த இந்த ஸ்டேஜில் நான் ஆட் பண்ணிக்கிறேன் தக்காளியும் நம்மளுக்கு நல்லா வெந்துடும் இப்போ தக்காளி நல்லா வெந்ததுக்கு அப்புறமா கொடை மிளகா வந்து நான் கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் நீங்கள் குட்டி குட்டியாக கூட கட் பண்ணி போட்டுக்கலாம் நான் கொஞ்சம் பெருசு பெருசாக கட் பண்ணியிருக்கேன் இது எல்லாம் ஆட் பண்ணி நல்லா வந்து மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு இப்போ இதுக்கான மசாலாஸ் எல்லாமே ஆட் பண்ணிக்கலாம் கொஞ்சமாக மஞ்சத்தூள் ஒரு ஸ்பூன் கொழம்பு மிளகாய்த்தூள் ஒரு ஸ்பூன் வந்து ரெட் சில்லி பவுடர் அதுக்கு அரை மசாலா கொஞ்சோண்டு இது எல்லாம் ஆட் பண்ணி நல்லா வந்து மிக்ஸ் பண்ணிக்க போகிறோம் இதோட பச்சை வாசனை போகிற வரைக்கும் நம்ம வதக்குனாலே போதும் அது பச்சை வாசனை போனதுக்கு அப்புறமா நான் முட்டையை உடச்சி ஊற்றிக்கிறேன் இப்போ முட்டையை உடச்சி ஊற்றிட்டு நல்லா வந்து மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் இப்போ இதில் கொத்தமல்லி போட்டு இறக்கணுன்னா நம்மளுடைய கொடை மிளகா முட்டை மசாலா ரொம்ப சூப்பர் ரெடி ஆகிடுச்சு இது சப்பாத்தி கூட அட்டகாசமாக இருக்கும் எங்களோட பிரேக்ஃபாஸ்ட் வந்து இப்படி தான் போச்சு சப்பாத்தி அப்புறம் வந்து ரைத்தா இது வந்து பார்த்திங்கன்னா கேரட் கேபேஜ் அப்புறம் வந்து ஆனியன் சில்லி இதெல்லாம் போட்டு வினிகரில் வந்து சாலட் மாதிரி பண்ணி வச்சுருந்தாங்க அதுவும் ரொம்பவே டேஸ்ட்டாக இருக்கும் சப்பாத்திக்கு இது எல்லாமே சாப்பிட்டு முடிச்சதுக்கப்புறம் இப்போ வந்து பழம் தர்பூசணி பழம் வாங்கிட்டு வந்திருந்தாங்க ஸோ அது வந்து மாமா கட் பண்ணிகிட்ருக்காங்க பட் ஆனால் இந்த பழம் வந்து அந்த சைடு அவ்வளோவா கலர் இல்லை கொஞ்சம் வந்து என்ன சொல்கிறது பிஞ்சாக வாங்கிட்டு வந்துட்டு இருந்தாங்க ஆனால் டேஸ்ட் நல்லா இருந்தது நல்லா இனிப்பாக தான் இருந்தது ஸோ இந்த மாதிரி க்யூப் க்யூபாக நம்ம கட் பண்ணி எடுத்துட்டோம்னா வந்து ஈஸியாக இருக்கும் அப்படியே எடுத்து சாப்பிட்றதுக்கு நெக்ஸ்ட்டு வந்து இப்போ வந்து லன்ச்சுக்கு வந்து என்ன பண்ணுறாங்கன்னா ஒயிட் பிரியாணி பண்ணிகிட்ருக்கோம் ஒயிட் பிரியாணிக்கு வந்து ஆயில் போட்டு பட்டை கிராம்பு ஏலக்காய் பிரிஞ்சு ஏலை போட்டுட்டு ஆனியன் போட்டிருக்கோம் இது வந்து நார்மலாக ஒரு பச்சை பட்டாணி போட்டு ஒரு ஒயிட் பிரியாணி இப்போ வெங்காயம் நல்லா வதங்கணும் இப்போ இந்த வெங்காயத்து கூடவே நம்ம என்ன சேர்க்க போகிறோம்னா பச்சை மிளகா கொத்தமல்லி புதினா இது எல்லாம் ஆட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ இது எல்லாமே சேர்த்து நம்மளுக்கு நல்லா வதங்கி வரணும் இது நல்லா வதங்கி வந்ததுக்கப்புறமா இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் போட்டு நல்லா வதக்கிக்கலாம் இப்போ இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் போட்டுட்டு நல்லா வதக்குனதுக்கப்புறமா பச்சை பட்டாணி போட்டுக்கலாம் இது காரம் வந்து பச்சை மிளகா மட்டும்தான் நம்ம மிளகாய் தூள் எதுவும் சேர்க்க போகிறது கிடையாது இப்போ இது நல்லா வதங்கினதுக்கப்புறமா தண்ணி ஆட் பண்ணிக்கலாம் நம்மளுக்கு தேவை தண்ணி தண்ணி ஆட் பண்ணி தண்ணி நல்லா கொதிக்கணும் 
கொதி வந்ததுக்கு அப்புறமா அரிசி ஆட் பண்ணிக்கலாம் நான் இன்னைக்கு வந்து நார்மல் ரைஸ் தான் எடுத்திருக்கேன் சாப்பாடு சாப்பாடு அரிசி தான் எடுத்திருக்கேன் பாஸ்மதி ரைஸ் போடல இப்போ தண்ணி நல்லா கொதிச்சு வந்ததுக்கு அப்புறமா ரைஸ் ஆட் பண்ணிவிட்டு நம்ம விசில் போட்டுடலாம் அதுக்கு முன்னாடி லெமன் ஜூஸ் ஆட் பண்ணிவிட்டு டேஸ்ட் பார்த்துட்டு உப்பு எல்லாமே கரெக்டாக இருக்கான்னு பார்த்துட்டு நம்ம வந்து விசில் போட்டுடலாம் இந்த சைட் வந்து முட்டை குருமா பண்ண போகிறோம் அதுக்கு அதுக்கு முட்டை வெந்துட்ருக்கு இப்போ நான் ப்ரெஷர் குக்கர் மூடிட்டு விசில் போட்டுடுறேன் இப்போது விசில் எல்லாம் போயிட்டக்கு அப்புறமா ப்ரெஷர் எல்லாம் இறங்கினதுக்கு அப்புறமா ஓப்பன் பண்ணி பார்த்தா உங்களுக்கு இப்படி தான் இருக்கும் நம்ம மிக்ஸ் பண்ணால் இது எல்லாமே ஒன்று ஆகிடும் ஸோ சூப்பராக வந்திருந்தது டேஸ்ட்டும் ரொம்ப நல்லா இருந்தது அதுவும் அந்த முட்டை குருமாக்கு இது ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருந்தது ஸோ முட்டை குருமா வந்து எப்படி பண்ணுறோன்னா ரொம்பவே சிம்பிள் ஆனால் டேஸ்ட் ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருந்தது இது வந்து நீங்கள் சப்பாத்தி கூட இந்த முட்டை குருமா ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் அப்புறம் வந்து தேங்காய் பால் புலாவுக்கும் ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும் ரைஸ் வந்து நல்லா தனித்தனியாக பிரிஞ்சு நல்லா தொத்தையாக வந்திருக்கு சூப்பராக வந்திருக்கு இப்போ முட்டை குருமா பண்ணுறதுக்காக ஒரு கடாய் வச்சுருக்கேன் அதில் பட்டை கிராம்பு ஏலக்காய் பிரிஞ்சு எல்லா எண்ணெய் ஊற்றி இது எல்லாம் நல்லா பொறியணும் அது கூடவே வந்து வெங்காயம் வச்சுருக்கேன் வெங்காயம் வந்து நீட் நீட்டாக கட் பண்ணி ஆட் பண்ணிக்கலாம் இது நல்லா வதங்கி வரணும் வெங்காயம் நல்லா நம்மளுக்கு வதங்கி வந்ததுக்கு அப்புறமா பச்சை மிளகாய் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் இது எல்லாம் ஆட் பண்ணி நல்லா வதக்கிக்க போகிறோம் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் பச்சை வாசனை போனதுக்கு அப்புறமா நம்ம வந்து தக்காளி ஆட் பண்ணிக்கலாம் இந்த குருமாவுக்கு வந்து நம்ம வந்து தேங்காய் அரைச்சி ஊற்றி தான் வைக்க போகிறோம் தேங்காயில் வந்து கொஞ்சோண்டு சோம்பு சேர்த்து அரைச்சி வச்சுக்கலாம் உப்பு தக்காளி நல்லா வதங்கினதுக்கு அப்புறமா உப்பு ஆட் பண்ணுறேன் இப்போது இந்த தக்காளி வெங்காயம் எல்லாமே நல்லா வதங்கி வந்திருக்கு இந்த ஸ்டேஜில் வெறும் மிளகாய் தூள் வந்து ஒரு ஸ்பூன் ஆட் பண்ணிக்கலாம் உங்கள் காரத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி நீங்கள் ஆட் பண்ணியிருக்கலாம் இப்போ வந்து கரம் மசாலா கொஞ்சம் ஆட் பண்ணிக்கிறேன் இப்போ மஞ்சத்தூள் இதெல்லாம் ஆட் பண்ணி நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் அந்த சைடு வந்து முட்டையை ஆல்ரெடி நான் வேக வச்சுருக்கேன் இப்போ அரைச்சி வச்சுருக்க இந்த தேங்காய் இருக்குது பார்த்திங்களா அது வந்து ஆட் பண்ணிக்கலாம் இதில் வெறும் சோம்பு மட்டும்தான் சேர்த்து நான் ஆட் பண்ணியிருக்கேன் உங்களுக்கு வேணும்னா கசகசா முந்திரி பருப்பு இதெல்லாம் கூட சேர்த்து ஆட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ இதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு நம்ம மூடி போட்டு கொதிக்க விட்டோம்னா இந்த மாதிரி உங்களுக்கு ரெடி ஆகிடும் இதில் வந்து அவிச்ச முட்டையை நான் ரெண்டாக கட் பண்ணி இதில் ஆட் பண்ணிவிட்டு ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் கொதிக்க விட்டு கொத்தமல்லி தூவி இறக்குனா நம்மளுடைய முட்டை குருமா ரெடி ஆகிடும் இன்றைக்கி எங்களோட நாள் இப்போ தான் போச்சு நான் இதெல்லாம் தான் செஞ்சேன் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் இதே மாதிரி அடுத்த வீடியோவில் உங்களை நான் மீட் பண்ணுறேன் பாய் தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங்